Hallo zusammen, willkommen zurück bei Fallout New Vegas. So, wir sind gerade auf der Rei auf, auf der Reise nach, auf die Reise. Äh, hä? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. Wir sind auf dem Weg nach Novak. Da hinten ist es schon. Aber ich lege mich jetzt hier mal kurz schlafen, damit es wieder hell ist. Mal sieben Stunden müsste reichen, oder? Ja, von wegen. Was habe ich denn da? Hallo. Es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hätte sie ja fast für einen Raider gehalten. Ich bin Malcolm. Malcolm Holmes. Ähm. Sind Sie vielleicht am Handeln interessiert? Ähm. Mir fehlen da ein paar wichtige Dinge und... Ach, verdammt. Ich kann einfach nicht lügen. Ich werde es direkt sagen. Ich folge Ihnen jetzt schon eine ganze Weile. Warum verfolgen Sie mich? Es fing ganz harmlos an. Ich war wie so oft unterwegs und beobachtete, wie Sie einen dieser Kronkorken mit blauem Stern aufhoben. Da Sie keine Reaktion darauf zeigten, musste ich annehmen, dass Sie überhaupt nicht wissen, was Sie da gefunden haben. Was ist so besonders an diesem Kronkorken? Es gibt eine alte Ödlandlegende, der zufolge irgendwo dort draußen ein sagenhafter Schatz aus der Zeit vor dem Krieg ist. Diese Kronkorken mit dem blauen Stern sollen der Schlüssel zu diesem Schatz sein. Man nennt sie die Sunset Sarsaparilla Sterne. Okay, wo kann ich noch mehr dieser Kronkorken finden? Praktisch überall. Am einfachsten natürlich auf ungeöffneten Sunset Sarsaparilla Flaschen. Man könnte ja meinen, dass sie inzwischen alle leer sind, aber irgendwie tauchen immer wieder neue Flaschen in den Verkaufsautomaten auf. Manche sagen, dass der alte Festes dafür verantwortlich ist, weil er hofft, dass endlich jemand genug Sterne sammelt, um den Preis zu erhalten. Ansonsten müssen sie eben einfach suchen. Kronkorken finden sich an den unmöglichsten Stellen. Das gilt auch für die mit blauen Sternen. Okay. Sie haben jemanden namens Festes erwähnt. Wer ist das? Man sagt, dass der Schatz von einem Mann namens Festes bewacht werde. Er ist es auch, der nach den Sternkronkorken fragt. Man sagt auch, dass er schon seit dem Krieg einsame Wacht stehe und darauf warte, dass jemand den Preis entgegennehme. Damit wäre er verdammt alt. Aber ich habe unterwegs schon Leute getroffen, die ihm tatsächlich begegnet sein wollen. Und das waren auch keine Lügner. Ja, ist klar. Sie sammeln also auch diese Kronkorken? Nein, das habe ich vor Jahren aufgegeben. War mir zu gefährlich. Und selbst wenn ich es täte, würde ich es Ihnen nicht verraten. Da draußen gibt es Leute, die derart verrückt auf der Suche sind, dass sie Fremde schon auf den Verdacht hin angreifen, sie hätten solche Kronkorken. Gut zu wissen. Von was für einem Schatz reden wir denn? Niemand weiß das. Geld, Waffen, Wasser. Es ist oder war irgendetwas Wertvolles. Und das reicht, um die Leute zu motivieren. Danke für die Info, ich werde jetzt mal gehen. Kein Problem. Wenn Sie weiter Sterne sammeln, dann hüten Sie sich vor einem gewissen Alan Marks. Er hat schon Leute wegen Ihrer Sterne getötet. Gut zu wissen. So, eigentlich wollte ich hier schlafen bis zum nächsten Tag, aber wir gehen jetzt einfach direkt nach Novek weiter. Ist ja zum Glück nicht mehr allzu weit. Wir sind ja schon fast da. Aber eigentlich wollte ich mal auf der Straße laufen, weil irgendwie äh, fühle ich mich hier auf dem... <lacht> auf einem Feld nicht ganz so wohl. Oh, da lädt die Textur nach. So, sieht schon besser aus. Ja, stockfinster. Mehr oder weniger. Na geil, eine Mollusratte. Die habe ich gezeigt, du. Hast du was dabei? Nö. Ich überlege gerade, ob die andere Straße nicht sinnvoller gewesen wäre, aber naja, jetzt ist es auch egal, jetzt sind wir eh fast da. Obwohl, wir laufen hier gerade eine Kurve, sehe ich gerade. Okay, gut, dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt. Hätte ich ja eigentlich gleich auf der Straße bleiben können. Naja, was soll's. Ich will mich ja nicht beschweren. Steht da? Viel fein. Okay. Sonst ist hier nichts, ne? Kein Haus. Kein sonst was. Einfach nichts. So, irgendwie äh, laden die Texturen extrem langsam, habe ich das Gefühl. Von der Mod. Ah, oh, nö.
Alter, was geht mit euch ab? Lass mich. Au! Nein, nicht du, nicht du, nicht du, du auch nicht. Den hier. Hallo? So, warte mal, ich brauche mal die andere Wumme hier. Das geht mir jetzt auf den Geist. So. Haha. <lacht> ja, da guckst du jetzt, wa? Ganz schön praktisch, so ein Granatwerfer. Ja, damit. Frische Kartoffeln, Elektroshot. Stimpack, ganz wichtig. Red Axe nehme ich jetzt einfach auch mal mit. 12 Kronkorken. Passt. Womit kann ich wieder wegstecken? Kronkorken, Medex, Radex. Der hat noch Jet. Kann man alles schön verkaufen. Patronen. Äh, kommt diese Klöbe an Kronkorken, Mentex, Radex. Okay, passt. So, jetzt muss ich doch mal darüber. Können wir hier noch ein bisschen plündern. Ist leer. Vipanlager am Highway 95. Tja, die Vipan gibt es nicht mehr. Habe ich gerade erledigt. Allesamt. So, hier oben gibt es nichts mehr. Da drinnen vielleicht noch was. Sieht nicht so aus. Okay. Na gut, hätte er sein können. Wumme ist geladen. Perfekt. So. So, 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 so. Jetzt sind wir gleich da. Das ist schon eine Dinosaurier. Was? Black Mountain Radio Funksignal erfasst. Okay. Ja, yep, da sind wir auch schon. In Novak. So, hier gibt es dann ich, auch die erste Unterkunft. Unterkunft? Howdy! Hi! Das Sammelgeschäft läuft wirklich viel schlechter, seit die Gule Repcon übernommen haben. Tja, kann man nicht machen. So, was, 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 was bist denn du für eine? Unter uns. Ich glaube nicht, dass sie in einer anerkannten Einrichtung studiert hat. Wer ist denn das? Was kann ich für sie tun? Äh, ich bin verletzt und brauche medizinische Hilfe. Ich bin. Ich brauche medizinisches Material. Medizinisches Material. Äh, nix. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gar nix. Die hat hier hier Sunny Zelt oder was auch immer. So. Novak. Jetzt ist eigentlich die Frage, was machen wir jetzt hier? Mal gucken, haben wir die Aufgaben. Äh. Ah, Angreifer umhören. Okay, alles klar. Ich muss mich hier mal ein bisschen umhören. Gut, gehen wir mal rein. Hallo. Hi. Nun herzlich willkommen. Sie sehen müde von der Reise aus. Warum erholen Sie sich nicht etwas und lassen diese feine Stadt sich um Sie kümmern? Ähm, wir kennen uns noch nicht. Wie konnte ich nur? Da versuche ich einen guten Eindruck zu machen und vergesse ganz mich vorzustellen. Ich bin Jeannie May. Ich kümmere mich um die Leute im Motel. Solange sie keinen Ärger machen. Was ist das für ein Ort? Wir sind eine kleine Wüstenoase namens Novek. Dies hier ist das Dino D. Light Motel und es gehört mir. Welche interessanten Plätze gibt es hier? Da wäre mal Dinky, das Stadtmaskottchen. Ein toller Anblick, den Sie wohl schon bei der Anreise gesehen haben. Mhm. Innen können Sie auch raufklettern. Ah, oh, schön. Die Straße rauf im Westen liegt Repcon. Das ist diese alte Raketenfabrik. Okay. In letzter Zeit haben sich dort düstere Gestalten angesiedelt. Vielleicht sollten sie da besser fernbleiben. 
Ansonsten ist nicht viel los. Also nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Gesellschaft. Sonst noch etwas? Ein Stück im Norden sehen Sie einen großen Turm. Das ist Helios One. War früher mal ein Kraftwerk. Östlich von hier gibt es eine Stadt namens Nelson. Bevor die Sklavenjäger dort einfallen, war es ein ruhiger Ort. Aber unsere wunderbaren Scharfschützen halten ein Auge in diese Richtung offen, sodass die Sklavenjäger uns bislang in Ruhe gelassen haben. Ähm, erzählen Sie mir mehr über Rapcon. Ich weiß nur das, was ich gehört habe. Angeblich sollen vor einer Weile Ghule dort rein sein. Von Zeit zu Zeit hört man auch Lärm aus dieser Richtung. Explosionen oder sowas. Hüten Sie sich vor Fremden. Alles klar. So, hier gibt es ein Souvenir. So, erstmal ein bisschen Licht. So, hat die sonst noch was zu erzählen hier? Hoffentlich entspricht alles Ihren Wünschen. Ähm, ich suche einen Mann in einem karierten Mantel. Haben Sie so jemanden gesehen? Naja, er mag zwar fein angezogen gewesen sein, aber wie ein echter Gentleman wirkte er nicht auf mich. Hatte seine Nase so hoch oben, dass man sie in den Wolken gar nicht mehr sehen konnte. Diese Städter glauben immer, sie hätten was Besseres verdient. Die Schläger in seiner Begleitung schienen Manny irgendwie zu kennen. Er ist tagsüber unser Scharfschütze, oben im Dinosauriermaul. Okay, alles klar. Wo kann ich mich, mich mit Vorräten eindecken? Schauen Sie mal bei Cliff Briscoe im dino bite geschenkeladen vorbei und sagen Sie, dass ich Sie schicke. Schätze mal, dass ihm in diesem Dino-Bauch langsam langweilig wird. Er dürfte sich über Gesellschaft freuen. Okay. Ah, was tut sich in der Stadt so in letzter Zeit? Mal sehen. Dass die McBride hat ein paar Brahmin verloren. Aber daran dürfte vor allem die Hitze schuld sein. Eigentlich ist es ziemlich ruhig. Ranger Andy ist immer noch verletzt. Aber die beiden netten Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Straße und halten Abschaum von Novak fern. Sie sind ein echter Segen. Okay. Ich will mich an einen Mann namens Benny rechnen und brauche jemanden, der mich äh, in Schuss hält. Eine gute Idee. Ich mache Ihnen eine Pauschale und Sie können nach Belieben bleiben. Zumindest bis die Saison beginnt. Abgemacht? Hier sind 100 Kronkorken. Schön, dass Sie bei uns bleiben. Ihr Zimmer ist oben in Richtung der Lobby. Hier ist Ihr Schlüssel. Lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihren Aufenthalt angenehmer gestalten kann. Dankeschön. Hüten Sie sich vor Fremden. Ja, hast du schon gesagt. So, wir haben unser Hotelzimmer. Yippie, yippie. So, und das ist, glaube ich, gleich das Erste. Hier müsste das sein. Ja. Genau. So. Hier wohnen wir jetzt. Schön, ne? Nur sogar ein Klo und ein Bad. Perfekt. So, zum Übernachten reicht es auf jeden Fall. Hier kann ich dann auch mal ein bisschen Zeug ab, abladen, was ich so behalten will, aber nicht verkaufen möchte. Passt. Gut, dann wollen wir uns nochmal umhören, was die Leute so zu sagen haben. Ich glaube, wir fangen mal direkt in den Dino an hier. Willkommen im dino -Bald. Ich bin Cliff. Wenn Sie wegen der T-Rex-Figuren hier sind, kommen Sie gerade noch rechtzeitig. Ein paar habe ich noch. Nee, danke, lass mal. Was verkaufen Sie hier alles? Na, da wären natürlich die T-Rex-Figuren. Sie sind unser Verkaufsrenner. Außerdem haben wir verschiedene repcon fabrik souvenirs Raketen und ähnliches. Boah. Entschuldigung. Hm. Was ist mit Vorräten und Waffen? Haben Sie da was für mich? Waffen? Ich, äh, nun, ja, ich habe ein paar. Mist. Nie kauft jemand einen dieser T-Rexe. Was will man mit dem Mist auch? Ich würde mir gerne mal anschauen, was sie zu verkaufen haben. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Okay, mein Deckel sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, achso, den wollte ich ja noch reparieren. Naja, egal. Ähm, hab ich noch irgendwas zu verkaufen? Einen Sheriffsmantel könnte ich mal ablegen. Den Voltanzug. Ach komm, nee, scheiß auf den Voltanzug, ey. Desperados Cowboyhut. Kann auch weg, was soll's. 
Bier kann weg. Hydra kann weg. Das ganze Jetzeug kann weg. Und das auch. Ah, naja, scheiße. Red Axe hätte ich gebrauchen können. Naja, scheiße, Mist. So, Stealth Boys brauche ich auch nicht. Super Stimpack haben wir auch noch. Alles klar, Wodka kann weg. Trostlosigkeitsgift. Hm. Xanderwurzel haben wir noch ein paar. Reparatursatz, die behalte ich auf jeden Fall. Arzttasche behalte ich auch auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Gecko-Ei. Komm, das kann weg hier. Gecko-Haut kann weg. Hülse. Sensormodul. Ach ja, das wollte ich ja für den, hier, hier den, den, na, hier, äh, den kleinen Roboter. So, jetzt die blöde scheiß Kantinenkopf verkaufe ich jetzt auch hier. Kleidung hat er nix. Sonstiges. Dinky Souvenir. Aha. Kettensäge. Laserpistole. Munitionskiste klein. Munition. Okay. Genie May schickt mich. Die Gute. Irgendwie sagt mir jeder Reisende, der hierher kommt, das Gleiche. Sie sehen das Schild und denken sich, Geschenke laden? Kann ja wohl nicht stimmen. Aber Genie May schickt sie immer wieder zu mir. Nun, Genies Freunde sind auch meine Freunde. Und Freunde bekommen einen Rabatt in meinem Laden. Sehr schön. Auf Wiedersehen. Kommen Sie bald wieder vorbei. Ja, ja, bye, bye. Ciao, ciao. So, dann gehen wir direkt mal gucken, ob der... Ich hab den Namen vergessen. Oh, Boon. Verdammt. Schleichen Sie sich ja nicht nochmal so an. Was wollen Sie? Äh. Ich sehe mich bloß um. Hier oben ist nichts. Da ist ein Scharfschütze. Ich glaube, Sie sollten besser gehen. Versuche ja nur nett zu sein. Die Mühe können Sie sich sparen. Tja, ich bin nicht von hier. Nein. Sie sind wirklich nicht von hier, wie? Sie sollten vielleicht nicht gehen. Noch nicht. Warum das denn? Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Sie sind nicht von hier. Schon mal ein Anfang. Was soll ich tun? Ich will, dass Sie was rausfinden für mich. Weiß zwar nicht, ob es überhaupt was rauszufinden gibt, aber jemand soll es versuchen. Eines Nachts, als ich Wachdienst hatte, kamen Sklavenjäger der Legion zu uns ins Haus und haben meine Frau mitgenommen. Sie wussten, wann sie kommen mussten und kannten den Weg genau. Und sie haben nur Carla mitgenommen. Das hat jemand eingefädelt. Ich weiß nicht, wer. Sie versuchen, ihre Frau zu finden. Meine Frau ist tot. Ich will den Hurensohn, der sie verkauft hat. Was soll ich machen, wenn ich diese Person finde? Bringen Sie die Person draußen vor das Nest, während ich Wache habe. Ich habe die Nachtschicht. Ich gebe Ihnen mein rnk barett Setzen Sie es auf, als Zeichen, dass Sie neben der richtigen Person stehen. Um den Rest kümmere ich mich. Das muss ich alleine machen. Mal sehen, was ich tun kann, um Ihnen zu helfen. Gut. Sie werden es nicht bereuen. Ach, noch was. Wir sollten nicht mehr miteinander reden, bis die Sache gelaufen ist. Niemand in der Stadt weiß, was mit meiner Frau passiert ist. Ist auch besser so. Sonst ist die Legion als nächstes hinter mir her. Woher wissen Sie, dass Ihre Frau tot ist? Ich weiß es einfach, klar. Und alles Weitere geht Sie nichts an. Auf Wiedersehen. Yep. Yep. Alles klar, cool. So, dann haben wir also auch die Quest von Boon. Oder Boni, oder wie auch immer der heißt, der Bursche. Das heißt, wenn wir das alles erledigen, kommt er wenigstens mit. Oder sollte wenigstens mitkommen. So, jetzt. Äh, bei Many Vargas nachfragen, wohin die Kane gezogen sind. War das hier? Ja. Geht, Alter. <lacht> ich 
Ich bin auf der Suche nach einem Mann, der in einem karierten ja ja der ein kariertes Jackett trägt. Sicher, den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Ich habe eine Rechnung zu begleichen. Überrascht mich nicht. Der Kerl schien zu allem bereit zu sein, um seine Ziele zu erreichen. Macht sich wohl viele Feinde. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Was brauchen Sie? Novak ist jetzt mein Zuhause. Und das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Warum kümmern Sie sich nicht darum? Würde ich ja. Aber ich muss die Straße im Auge behalten. Caesars Legion hat Gebiete östlich von hier erobert. Sie haben Nelson eingenommen. Wenn wir unachtsam werden, greifen sie vielleicht an. Die Legion braucht Schwäche auch nur zu spüren, um gleich einen Angriff zu starten. Was muss getan werden? Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Okay, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Es würde mir viel bedeuten. Äh. Auf Wiedersehen. Yep, bis bald. So. Feine Sache. Jetzt die Frage, was machen wir zuerst? Machen wir jetzt, kümmern wir uns zuerst um die Gule oder mache ich hier das da? Egal, ich werde mich hier noch ein bisschen umhören, mit den Leuten quatschen. So, irgendwo wo läuft da noch ein rnk range Oh, wer ist das denn? Ideales Flugwetter. In genau solchen Situationen vermisse ich das alles. Sie waren Pilotin? Vertibird Pilot. 71 Missionen und nur ein verlorener Vogel. Rotorversagen über Klermuth. Eine harte Landung, aber ich kam davon. Was machen Sie in Norweg? Ich helfe den Leuten, das kompliziertere Bergungsgut zu zerlegen. Überwiegend Triebwerke. Die Einzelteile, die wir ausbauen, bringen normalerweise mehr ein als das ganze Ding am Stück. Sie sind für die NK geflogen? Für... Nein, nicht wirklich. Es ist schon lange her. Heute ist vieles anders und diese Zeit habe ich hinter mir. Okay, auf Wiedersehen. Passen Sie da draußen auf Ihr Heck auf. Mach ich. Daisy. So, ich glaube, hier wohnt der Ranger. Oder? Ja. Ranger Andy. Der ist sogar da. Hübsche Bude. Hey, willkommen. Wir kennen uns noch nicht. Sie müssen neu in der Stadt sein. Ich bin Andy. Ähm. Was machen Sie hier, Andy? Momentan? Da sitze ich auf meinem Hintern und zähle die Risse in meiner Zelle. Das würde ich keinem wünschen. An besseren Tagen sorge ich für Ordnung. Boone und Vargas achten auf die Straße, ich auf die Stadt. Rede mir selbst ein, dass es was bringt. Sie gehören zur RNK, oder? War. War bei der RNK. Damals funktionierten mein Arm und mein Bein noch besser. Ich tue immer noch gerne so, als ob ich ein Ranger wäre. Erkundige mich regelmäßig per Funk nach dem Befinden der Jungs. Manchmal kommen sie vorbei, meinen dann immer, dass sie mir ihren Respekt erweisen wollen, diese <lacht> eingebildeten Bastarde. In letzter Zeit kriege ich keine Antworten mehr per Funk, haben wohl einfach nur genug davon mir zuzuhören, aber ich mache mir trotzdem etwas Sorgen. Teufel, wenn das einer hören würde, ich klinge wie eine verdammte Glucke. <lacht> Ging es Ihnen besser, wenn ich mal für Sie nach, Ihnen, nach Ihren RNK-Freunden schauen würde? Äh, nein. Sie werden denken, dass ich nicht loslassen kann. Sie sind gute Soldaten. Ich traue Ihnen nicht genug zu. Ah, da, da, da. Wie haben Sie sich das Bein verlässt? Ja, zweimal. Beim ersten Mal war sogar meine ganze Seite hin. Musste deswegen die Ranger verlassen. Dieses Mal hat es mich nur daran erinnert, wie nutzlos ich geworden bin. 
Was ist passiert? Vor ein paar Jahren hörten wir, dass sich Legion-Sklavenjäger in einem ausgebrannten Haus ein paar Kilometer von unserer Stellung eingenistet hatten. Wir kamen hin und alles war verlassen. Keine Spur von irgendwem. Wirklich gar nichts. Als wir gerade los wollten, hörte ich was hinter mir. Ich drehte mich um und da war dieser Junge. Nur Haut und Knochen. Er schaute mich an, fast zu Tode erschreckt. Hatte sich im Schrank versteckt. Was haben Sie angestellt? Ich ging rein, um ihn rauszuholen. Da sah ich was in seiner Hand. Etwas aus Metall. Er schloss sich wieder im Schrank ein und dann sah ich, dass er mir eine Granate vor die Füße gelegt hatte. Das machen sie oft, die Legion. Kinder einsetzen. Die wissen, dass wir dann zu lange zögern. Das war das erste Mal. Beim zweiten Mal bin ich die Treppen vor dem Hotel runtergefallen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das schon alles vergessen. <lacht> okay. Okay, die Fragen mit Buhnen, die lasse ich jetzt erstmal noch. Ah, Sprache. Ihr Körper ist verletzt, nicht ihr Geist. Sie machen sich was vor, wenn sie sich für nutzlos halten. Die Leute stehen nicht gerade Schlange, um was von mir zu lernen. Kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal vorkam, dass ich was erzählte. Vielleicht kann ich doch noch was für sie tun. Sie haben sich schließlich die Mühe gemacht, einem alten Krüppel Honig ums Maul zu schmieren. Wir Ranger haben einen Angriff, mit dem man einen Gegner von den Füßen hauen kann. Hat mir öfter den Arsch gerettet. Hoffentlich rettet er auch ihren. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Oh ja. Okay. Wunderbar. So, sehr schön. Wieder was gelernt. So, ich schätze mal, wir werden uns noch eine Weile in Novak hier aufhalten, weil das dauert ganz schön, bis wir das jetzt noch gemacht haben mit ähm, Boon und die Leute alle ausquetschen. Aber ich würde sagen, jetzt reicht es dann, glaube ich, auch mal für die Folge hier. Dann ja, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, bis dahin, macht's gut und bis dann. Ciao.